愧是斗王强者体内所凝聚的能量，仅仅一小份就这般庞大。多来几次的话，估计就可以晋升为大斗师了。似乎突然间变强了许多。嗯，驱毒成功了。纳兰杰中毒颇深，虽然昨天暂时缓解了一下毒性，不过还需要几次才能够将其完全驱除。这是落毒？怎么弄到你身上了？不知道。没想到这东西竟然能抵御住我异火的炙烤。普通的落毒绝不能抵御异火，恐怕是这落毒潜伏在纳兰杰体内太久，引发了异变。可我并没有感到什么不适之处，他似乎是在我的控制之中。你干什么？麻烦您帮我试试这东西有什么效果。小子，别乱来！够了，就算以我的实力沾染上少许，恐怕也很是麻烦。啊，晚辈刚刚得罪了，这黑纸颇为诡异。日后这恐怖的毒性要是突然毒发，你有着异火防身，也无需太过担心。希望吧。烈药师工会总部坐落于帝都最繁华的区域，里面的自由交易集市，可供烈药师与商人们采购各种稀奇古怪的药材。你可以去那里碰碰运气。看看能不能找到你所需要的东西。交易集市。萧炎，真的是你啊！哟哟哟，这么久没见，还有点变帅了呢。都一年多了，你也还是二品炼药师吗？我和学妹也很快就要冲击二品炼药师了。你是林飞？可恶！你竟然没第一时间认出本小姐。难道你对女人没有兴趣？之前在黑岩城你就老是躲着我，我说怎么这么奇怪？<笑>你小子被我拆穿了吧？是不是？是不是？未来的二品炼药师，我还有事先告辞。许多只听老师提过的灵宝药材都能在这里看到，更别提即将开始的炼药师大会，全国的年轻炼药师们都赶来了。还好我求着老师带我一起来见识。对了，听说那个柳林也会参加。他，嗯，他呀，可是丹王古河的亲传弟子，是我们少女炼药师心中排第一的梦中情人啊。林飞小姐，在下就不耽误你的时间了。我所需的东西还得花时间慢慢找。哎，你讨厌我！等等我！你跑什么？交易集是很大的，第一次来容易迷路。你要找什么，跟我说，我肯定知道。那你知道哪里有恢复灵魂力量的药材吗？嗯、不知道。嗯，你拿的这个就是吗
？不是，但是是我一个朋友需要的药材。哎，这怎么办？呃，哎呀，大师，您可真是好眼光。这可是从魔兽山脉核心地带采摘回来的药材，药效可是极好的。看您诚心想要，我便便宜点，四品丹药做交换。喂喂喂，四品丹药？昨天有个炼药师也问了，你不是说三品丹药吗？小姑娘，你也说了，那是昨天，这今天可就是今天的价了。那就不要了。我没有四品丹药做交换。你就是个骗子，奸商！老师说的对，这里的集市啊，就是骗子多。如果我把这消息告诉我那朋友，估计五品丹药做交换，他也愿意。啊？还有这种冤大头？啊，对，涨价了，现在要五品丹药来换。这什么人呢？这是。小姐，你是想要换取这朵桃花火火种吗？嗯，你想要什么东西？一卷灵魂痕迹清晰的四品丹药药方。嗯，呃，你答应了。呃，呃，小妹妹。你这药方的灵魂记忆已经模糊了。啊？嗯？嗯？嗯？怎么可能？我的药方用过四次，应该还有最后一次使用机会的。那你的意思是我在骗人了？你明明就是在说谎！你刚才接着看药方的真假，一定是偷偷用灵魂力量扫描了。哦，哼，又是他！是啊，这店家可出了名的无赖啊！恐怕这小姑娘要吃亏啊。桃花火种，那可是个好宝贝。雪妹，用四品药方来交换，也太大了。饭可以乱吃，话可不能乱讲。老子开门做生意，见多了像你这种想占便宜的骗子。你才是骗子！哎呀，不好了，雪妹这家伙怎么老是不让人省心？小燕，你先……哎，不不不，我先去叫老师过来帮忙。哎，让一下，让一下。拿着你的废药方，给老子滚你！你这个骗子！你说什么？可老子今天不教训你！啊！药方还给他。小白脸儿，这里没你的事，给老子滚！药方只要被灵魂力量扫描过，就会留下灵魂力量的印记。只要请炼药师工会的管理者检验药方里面是否有你的灵魂力量，就知道谁撒谎。喂，哪个穷山沟里来的小白脸？老子堂堂三品炼药师，从来没有听说过哪个药方能够查出灵魂力量，哪个药师教的你啊？嘿嘿，这炼丹一途，没个好的老师可不行。你看看你，才区区二品，想必你的老师也是一个一瓶子不满，半瓶子晃荡的庸才。哈哈哈道歉。啊。你说什么？我说道歉。哼，小白脸儿，就凭你！哼，想要老子道歉，先问问这把斧头同不同意。啊！你先退到一边去。嘿嘿嘿嘿。小白脸，受死吧！
，兄弟，有话好好说，别别别激动啊！小弟铺子里的东西，只要您相中了，随便拿。这都有点意思。呵呵，等任务完成之后，可以研究研究。老师，你快点儿！哎呀，小祖宗，我实在是跑不动了。哎，不管你了。哎，你等等我。难道感觉错了？桃花火种原本就是雪梅用药方换取的，这块玉片很随我愿，我就将它买下吧。大哥看上这玉片是小弟的福气，尽管拿去也算是小弟的谢罪礼。送就不必了，你的东西。谢谢。哎，让一下，让一下，雪梅别怕，我来了。我还有事，先告辞了。走了走了。小眼，真是你来帝都了，我没看错吧？我和弗兰克也刚到帝都没多久，真没想到这么快就见到你了。谢谢，奥托大师。那这是帝都人最爱喝的茶，你快试试。哎呀，好小子，一年不见，实力大涨了。现在的你，恐怕至少有五星斗士的实力了吧？侥幸而已。哎呀，真是个不错的小家伙啊！哎呀，林飞那丫头啊，要有你的一半啊，我可就谢天谢地喽。哎，来来来，喝茶喝茶。你说说你，用四品药方就换了这么一个花里胡哨的活。可老师，你看他不是挺好看的吗？好看，好看顶个屁用！身为一个炼药师，难道连这点常识都不懂吗？我之前那些东西都白教你了吗？哎，你要气死老夫了！嗯、呃，萧炎，你，你看我这，哎，我都气糊涂了。弗兰克大师，这种桃花火种虽然算不上什么强悍的火种，但比起斗气催化的火焰，还是强上许多。再者，这种火焰天性温和，用来炼丹极为合适。四品药方虽然珍贵，但以大师的实力，花费点时间，应该能再备一份。哎，也只能这样了。不过再想重新备一份的话，还要费我至少半年的时间呢。哎，你竟然给雪妹说情，是不是看上她了？你说什么？胡说些什么呀？边上待着去，老师和萧炎有正事商议。一天到晚就知道凶人，知道啦。嘿嘿嘿，小雅啊，炼药师大会你报名了吗？没有，我来帝都是为了别的事。炼药师大会我不感兴趣。哦，啊，若你能在炼药师大会脱颖而出，那前途可是一片坦途啊！到时候不知道多少强大势力都会邀请你加入，你的名望和地位都会得到极大的提高、啊。就连当年丹王古河，也是在炼药师大会夺冠后才有机会走得更远。我一直不太喜欢投靠什么势力，我更愿意靠我自己。呃，呃对了，每一届炼药师大会的冠军啊，都将成为炼药师工会的名誉长老。不仅能享受与元老同级别的福利和权利，而且工会仓库内的罕见药材啊，还能优先换取。仓库内可以恢复灵魂力量的药材？呃，具体老夫也不清楚啊。不过这次大会的冠军奖品就是一卷六品丹药融灵丹的药方。融灵丹对灵魂体来说啊，是一种绝佳的圣药，不仅能够使得灵魂力量快速恢复，还能将灵魂所受的创伤完全修复。
小子，给我把这荣灵丹的药方弄到手，日后本王便不杀你。我答应你，不过不用你说，我也会去这样做的。哎，萧炎，我和你说啊，这荣灵丹的药方啊，我参加。呃，哦，<笑>太好了，就以黑岩城分会的名义参赛吧。不过我有个条件，呃、哦，因为一些缘故，我会易容参加大赛，而且参赛的名字也麻烦两位帮我改成炎霄。参加就参加呗，还隐藏身份，装神弄鬼，跟你有什么关系啊？哟。那跟你又有什么关系啊？烦死了！哎，修改名字没问题，我现在就把你的名字递上去。有劳大师了。三天后会先举行资格赛，就是把每个分会提交的参赛者先筛选一遍。哎，我说，没问题吧？没问题，三天后见。参加大会的那些手续，便麻烦两位大师了。嗯。这段时间我们会一直在这里，如果有事，记得来找我们。嗯。哎呀，小严最后能进前十名，我们黑岩城工会可就名声大振了。<笑>明年的经费也能向总部狮子大开口啊！还有那些稀有的药材。耶！耶！哈！耶！耶！耶！哎呦，还是头一次看到他们俩这样，哎、真是好恶心啊！夺冠军呀，夺冠小姐，柳公子前来拜访。哦，元宵公子来了吗？已经在为老太爷治病了。嗯。哎，快看快看，柳公子真的好帅呀、啊！他要是能看我一眼，我就知足了。别做梦了，人家可是冲着纳兰小姐来的。笑了，他笑了，哎呦，我都快要昏过去了。啊，小姐来了，柳公子。啊，嫣然，这是老师特意为纳兰老爷子炼制滋补身体的丹药。古河大师费心了。哎，可惜。老师之前去塔格尔沙漠换取一伙失败，不然。这次多亏了大师提醒，我们这才找到了拥有一伙的炼药师，来去除爷爷体内的落毒。想必爷爷不久后就会痊愈。一伙，是加马帝国哪位德高望重的炼药师得到了一伙？是一位叫炎霄的年轻人，他能以这般年纪就收复了一伙，可见其天赋极为了得。啊、哦。想不到还有这般天纵之才，恐怕就连老师也会忍不住想见识一番吧。嫣然，可否介绍在下认识这位炎霄先生？他脾气甚是古怪，眼下正在为爷爷驱毒。我们去爷爷门外候着吧。嗯。
这次的去毒就到这里吧。再有一次，想必你体内的落毒就能彻底去除了。哈哈，多谢炎霄小兄弟，我能感应到，体内的斗气正在逐渐恢复，各取所需罢了。在下先告辞，等明日。炎霄兄弟，你也是为参加炼药师大会而来帝都的吧？我不过是凑凑热闹而已。哈哈，你倒是客气。就凭炎霄兄弟一火这项绝技，这次不想大放异彩都不行啊！大会之前总少不了一些练习，这些药材仅是老夫的一点心意，虽不是什么名贵之物，但也还能凑合着练练手。老爷子有心了。这些药材拿到米特尔拍卖场，恐怕会让一些炼药师抢破头的。我这就恭敬不如从命了。哈哈哈哈爽快！天色已晚，在下先告辞了。哎，老夫送你一程。哎，其实炎霄兄弟可以不用这么见外的，留下吃个便饭。也能增进增进感情嘛？不必了<笑>，不要说的这么直接嘛。行，老夫也不强求。如果以后要是有什么需要，都可以直接提。我纳兰杰能帮助的，绝对不会含糊。炎霄先生，今日再次麻烦您了。这是我的朋友柳林，也是一名炼药师。你好，炎霄先生。你好。哈，柳林小子，你不跟你老师学习炼药术，怎么又跑过来了？啊，老师让我带他老人家向老爷子问好。并顺便送来滋补身体的丹药。另外，炼药师大会想必云集了炼药界无数强者，老师也想让我下山见识一番。哈哈哈哈！古河这老小子有心了。古河的徒弟，炎霄先生，没想到你如此年纪便能拥有传说中的异火，实在让人佩服。不知炎霄老师明慧？他只是山中一闲人而已。没有丹王古河那般名气。炎霄先生倒是谦虚，就算不提异火，如此年龄便成为二品炼药师，那本事自然也是不低。没办法，都是被人逼出来的。嗯，像炎霄先生这样的，在下还有事，告辞。嗯、嫣然。他真的拥有异火。嗯，炎霄先生实力很不错，对火焰的操控恐怕不会逊色于你。在炼丹这一项上，这么多年来，他还是唯一一个我见过或许能够超过你的同龄人。对不住了，柳林小子，老夫先去歇息了。嫣然，好好款待客人。嗯。柳林公子，时候也不早了，我先送你到门口吧。嫣然，这么多年了，你应该知道我对你。你应该知道云兰宗的规定，而且现在的我并不想谈这些事情。你是这么多年少有能成为我朋友的男人，或许你以后能打动我，不过至少现在。我还仅仅把你当做普通朋友，我不否认你的优秀，不过还未达到我的要求。我纳兰嫣然的男人，绝非庸人。嗯、我知道你心高，那么这次我就用炼药师大会的冠军来向你证明，我柳林配得上你。
这些肉毒中所蕴含的能量，着实庞大。只经过几次炼化，就让我一举升至七星斗士。萧炎，萧炎，萧炎！老师，老师，萧炎，果然是你！马兰夜人，三年时间已到，就凭你这废物，也想打败我？这三年，你对我的羞辱，我一刻也不敢忘。灵儿，父亲。战士，你放弃，失去的太多，所以你去。发生了何事？没事，只是每次听他们截取一次毒，我体内的肉毒就会越加浓厚。既然这样，就别当什么烂好人去驱毒，更何况你与那个纳兰嫣然似乎还有过节。替换秦灵贤，我是一定要得到的测试赛，你有听说过呀？啊，就是各个地区分会推荐的关系户的测试吧？<笑>你们可别瞎说，关系户可都是精英，都是很有实力的。让开，让开，让开！是加满皇室的马车。好。这也派人来参加内部测试赛。严小九，嗯
，月儿公主，这位炎霄兄弟就是刚才我跟你提过拥有异火的天才炼药师。炎、嗯、霄，本公主还没见过异火呢，让我看看你的异火吧。抱歉，异火不是拿来炫耀之物。你，他居然拒绝我！月儿公主，炎霄兄可能还不知道你的身份。这是加玛帝国皇室最受宠的小公主月儿。也是炼药师工会法马会长的爱徒，小公主在炼药术上的天赋，就连她老师也赞同不已。早在半年之前，她就晋级为三品炼药师，想必会是这次夺冠的有力竞争者。哼，虽然你是丹王的弟子，但冠军一定是我的。小公主的确是很厉害，但别忘了，炎霄兄可是拥有异火的炼药师。哼，异火又能怎样？听说异火可是个非常厉害的东西呢，可炎霄兄弟也真是的，老是神神秘秘藏着不给我们看。嗯，嗯嗯，你们先聊。哎，别走！哎，你们到什么地方？出什么事了？发生什么事了？我还是第一次遇见敢拒绝我的男人。今天本公主就来试试，你究竟有什么本事？只想看看他到底有多厉害嘛！嗯，法马会长，老师，他就是炎霄。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火？这人……就在不久前，我与异火擦肩而过，此乃毕生憾事。小兄弟。是否能让在下见识一下异火，也算了了一番心愿。抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我的老师曾教我要用平常心来对待异火。我们是否在哪里见过？这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒
，拥有异火的天才炼药师。异火？我没听错吧？就在不久前，我与异火擦身而过，此乃毕生憾事。小兄弟，是否能让在下见识一下异火，也算了结一番心愿？抱歉，异火并非是拿来显摆炫耀之物。我家老师曾教过我，要用平常心来对待。我们是否在哪里见过？啊，看来是我认错人了。不过，尊师可谓真正领悟异火之人，不因异火的特殊而视物自傲，自始至终以一颗平常心看待。唉。此番境界高我等太多。请问尊师现在何处？古河想登门拜访。老师并不愿见外人。哎，来来来来来，进屋进屋啊，让一让让一让。哎，小伙子们，让一让，哎，让让，哎，让一下。哎呦，法马会长，老托，哎，今天的内部测试赛。听说你们黑岩城派了一个强力的选手参赛呀、啊？哎呀，哪里哪里！啊！哎哎哎！哎呀，姓朱！哎呀，哎哎，严兄，原来你在这儿啊！啊，古河大师，嘿，会长，他叫严霄。潜力很不错啊！严霄，这两位分别是丹王古河跟炼药师总工会的法马会长。你好，法马会长，古河大师。切，这家伙可是有异火。小家伙的本事看来不小啊！今天想必你会给我们一个惊喜。老师。哎，别调皮。刚才严霄啊一直让着你啊，月儿过于鲁莽，让你见笑了。小公主，哎，天真烂漫。法满会长，测试赛可以开始了吧？嗯。在。场的选手都应该清楚，你们都是由各处的分会长推荐而来，外人并没有这一次的考验，所以这个测试也会有些难度。这也是对各分会眼光的一种考究。若是连这都通不过，恐怕各分会长的推荐就得失效了。好了，你们都去到各自相应的考核房间吧。有古河在，只要放出青莲地心火，他一定会察觉。众所周知，药材的提炼是炼制丹药时极为重要的步骤，而我们这次的测试便是这一环节。测试所用的药材已准备就绪，你们只需在规定的时间内将药材提炼到你们所能达到。就是对抗炙烧的黑铁灵液。这东西提炼起来很是消耗体力，对控火术要求也非常高。看来，这内部测试并不简单。比赛的时间，则以计时器走完为止。届时还未完成提炼者，就算失败。而我们会用特殊的方式评测你们提炼出来的药材，未能达到要求的。同样被判定失败。好了，测试赛正式开始。嗯、大家要注意好计时器的时间。
何何长老，请。到这出云帝国的炼药师工会，竟派了不少三品炼药师前来参加大会。他们是冲着冠军而来。出云帝国从来都是被我们加玛帝国压过一头，所以他们一直想要在炼药师大会中夺冠，借此打压加玛帝国的威望。嗯，可惜啊，只要我当一天会长。他们就永远不可能成功。嗯，明日就要返回云岚宗了。没想到，今年冒出一个拥有异火的小家伙，倒是让人惊喜。如此年龄便能拥有异火，这等天赋实属罕见。此等天赋异禀的苗子，一定要在适合他修炼的地方，才不会被浪费。例如。云岚宗，例如炼药师工会。嗯。<笑>人间美味呀、啊！哎，老，你快尝尝，这可是皇室才能享用的极品佳酿啊！味道不错。那个暗属性斗气的斗皇，可有眉目？哎，我的老哥哥呀，对方可是斗皇，哪会这么轻易的找到线索？哎，他是不是对您不利啊？好，那我就在整个北方大陆那块做个悬赏，以保交换，想必也能吸引来几个斗皇。我，哎，行了，我只是帮人询问而已。不过，在调查的过程中。我们发现，帝都似乎多了不少出云帝国炼药师工会的探子，是因为炼药师大会的缘故吧？但多了这么多的探子，总让人觉得不安呢。
这小家伙，看来是不会轻易使出异火了。也罢，可能是我对异火的执念太深了。是他，古河大师教的弟子，确实有几分本领啊！是啊。哦，柳灵果然不凡，只是测试赛而已。炼药师之路，他才刚刚起步。哼，柳大哥，没想到你速度竟然这么快。小公主也不慢呢。虽然你比我早，不过提炼出来的药材说不定没我的纯度高。哎呀，这家伙时间不多了呀！哎呀，难道还没有提炼完毕？不可能啊！以他的实力，就算提炼时间赶不上柳灵这些一线选手，那也不会落后到这般地步呀！哎，柳大哥。怎么没见到你那有异火的朋友？哎呀，难道仅仅一个测试也过不了？小公主说笑了，我与她只是有过几面之缘而已，还远远算不上朋友二字。也是，以你的本事与傲气，似乎还从没结交过那些没什么潜力的朋友。哎呀，哎呀，臭小子，你到底在磨蹭些什么呀？加马帝国估计也就他独一份儿，结果竟然连测试赛也无法通过。老师说的对，异火并非万能。哎，对呀，对呀，哎呀，该死！关键时刻怎么还出问题了？哎呀，哎呀，我的小祖宗啊！你可千万要给他延长真气呀、啊，不然明年分会的经费可又要被缩减了。炎霄应该是遇到了些麻烦，现在也不知道里面发生了什么事。能收服异火之人，并非等闲之辈。就算无缘这次炼药师大会，老夫相信，此等天纵之才，必将名扬天下。呃，时间差不多到了。恭喜完成提炼的参赛选手，我宣布，加马帝国炼药师大会资格赛正式结束。
，臭小子，快急死我了！抱歉，我赶晚了。这哥们运气可真好啊，假着点出来。是呀、啊，虽说这黑铁灵液难提炼，但也不至于花那么长时间啊。哼，不过没想到最后居然赶上了，真是好运。玉儿殿下，这匆忙赶出来的药液，我看效果不会好。是啊，那倒未必。炎霄兄既然花了如此长的时间，这成绩说不定还在你我之上呢。哎，哦啊！哼，走吧。呃，既然大家都准时出来了，那就开始下一步检测。提炼药材的纯度。这是我们炼药师工会邀请著名注师打造而成的纯度测量仪，它能够准确地测验出你们提炼药材的纯度。群土豹子，迟早有一天，我也会有斗气换意。将提炼的药液放入后，测量仪会自动显示纯度，以十分为质，十分最高，一分最低，四分则及格。记得放入前说一说你们提炼了几次。好了，开始吧。哎，严霄兄，别着急啊，你这先上了，我们不就没戏了吗？你千万高抬贵手，留在最后压轴啊。他压轴？压压轴？是吗？柳公子怕不是在说笑吧？就是就是，既然柳公子这样说。我们就等着看好戏吧。那我先来。法马会长，我的能力仅仅只能够对黑铁灵液提炼三次。能够将黑铁灵液进行三次有效的提炼，那已经算是很不错了。我想应该有五分左右的成绩吧。玉儿公主，炎霄雄，那我就先行一步了。法马会长，晚辈实力有限，仅仅只能提炼六次。啊，柳大哥居然比我多提炼一次，不过我的纯度一定比他高。不错。寻常的三品炼药师也只能提炼五次，他说六次啊，不愧是柳林公子啊！当然了，那可是柳林公子啊！这样一讲是丹王古河的徒弟，这是哦，七分，恭喜你过关了！不愧是柳林兄啊！
，六连公子，恭喜你啊！恐怕这届大赛没有人能与你比肩了。是啊，就是，献丑了。不过依我看，玉儿公主和元宵兄弟定是能超过在下，我这算不得什么。六连公子过谦了。颜萧这区区二品炼药师，如何能与你和月儿殿下相提并论？那接下来可就是你说的压轴好戏了。元宵兄身怀异火，而且又提炼了如此长的时间，我想他一定能给我们一个大大的惊喜。诸位可要看仔细了。切，就凭他！一定要过，一定要过，一定要过呀！会长大人，我提炼了八次。八次，八次，八次，这怎么这么瞎说？这，太好笑了，还提炼八次，这就是这样。柳大哥，人家可比你还多提炼两次呢。愚蠢的家伙，还真当可以随便乱报。这小子戴个面具，装神弄鬼，实力也就一般般。不愧是堂堂二品炼药师，还真敢说，何必说大话？啊啊啊！啊！哎呀耶！我就知道这小子能行，九分。我没看错吧？那是九分，九分啊！这是九分，不可能啊！不可能，是哪里弄错了？呀，开玩笑，是九分啊！言萧小友，隐藏的可够深的。以这般能力，你胸口上的二品徽章，可是有些不匹配你的身份了。运气好罢了。运气好，运气好。言萧公子，言萧公子。故意隐藏实力让人看不起，有受虐病啊！柳大哥，这言萧，恭喜现场留下的诸位，大家全都顺利通过了测试赛，而最终成绩，言萧已提炼八次，纯度九分，排名第一。明日便是炼药师大会，你们应该清楚，大会除了本国的参赛者之外，其他国家的一些优秀炼药师也会参加，他们的实力同样不可小觑，你们可要尽最大的力量压过他们，为了加马帝国的荣誉，全力以赴。为了加马帝国，为了加马帝国，为了加马帝国。嗯，请诸位回去好好休息吧，期待明日的优异表现。准备，我去走。哎呀，哎，你这小子，害得我一个老头子心惊胆战的。一不到二十岁的年纪，便能将黑铁灵液提炼八次啊！哎，就算是当年的古河，恐怕也不可能办到啊。不过你这次表现的如此引人注目，工会的这些老家伙一定会来打探你的身份。关于我身份的事，还请奥托大师务必帮我隐瞒，因为一些缘故，若我暴露身份的话，恐怕就不能参加这次的大会了。啊，不能参加，那可不行啊！哎哎，我们黑岩城工会可都指望着你呢。言萧，古河大师有事。言萧小友，今天的测试让人惊艳不已，可惜我有要事，需即刻返回云岚宗处理，只能提前预祝你明日的比赛再创佳绩。
若对炼药之事有所疑惑，尽可前来云兰宗。哎，何必舍近求远？我等炼药师工会的大师，想必也能为其解惑。能教出如此优秀的弟子，想必你的老师也是非常的了不起。工会愿聘请他为荣誉长老，为你们师徒二人在炼药之路上提供方便。没想到你还挺厉害的，若有空，欢迎来皇室做客。太爷爷呀，最喜欢结交年轻有为的炼药师啦。皇室中的斗皇强者，也是加马帝国的十大强者之一，加刑天加老。啊，一定。抱歉，我还有事。法满会长，古河大师，晚辈先行告退。哎，小子，哎，年轻人啊，不懂事，哎，我这就去教训他。哎，你等等我。如此天赋者，有些脾气实属正常。你等着。测试赛表现的不错，嗯，米特尔家族的消息果然灵通。今晚是最后一次为纳兰杰去赌，走吧。你现在看上去需要休息一下，没事，还死不了。憋不住了，是之前的神秘斗皇，是我自己的一点小麻烦。前面就是纳兰府了，待我把这件事解决掉之后，再碰头吧。炎霄阁下，您来了，快请进吧
请跟我来。元宵先生居然来了，便请一起参加宴会吧。小姐，不用了，娜娜小姐，我这人喜清静，不太喜欢这般场合。元宵先生，听说这次的炼药师工会内部测试，你的成绩很不错，恭喜了。小幸，元宵赶着为老爷子驱毒，娜娜小姐还是赶快去招呼宾客，不用在严某身上花时间。您是贵客，我当然要招呼。而且今晚是爷爷举办的宴会，他还在宴会厅招呼客人，驱毒也要等他忙完了才行啊。看来似乎来的不是时候。娜娜小姐，请转告老爷子，严某等他有空后再来。嫣然，哦，影院的好多人都等着你呢。你的好，在这里悠闲的陪人聊天啊。嗯，元、啊、宵先生，我们又见面了。怎么，元宵先生和雅菲姐很熟？我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒。关系嘛，挺不错的，你说是吧，元宵先生？你怎么来这里了？你这人太没礼貌了。亚飞姐，你和元宵先生很熟？我与他认识了好几年，还是我推荐他前来为纳兰老爷子驱毒。关系嘛，挺不错的，你说是吧，元宵先生？你怎么来这里了？哎、你这人太没礼貌了。亚飞姐，元宵先生，你们聊吧，我先进去招呼其他客人。你呀、啊，倒挺招人的，哼，胆子倒不小，竟敢吃姐姐的豆腐。不过，没想到你见到纳兰嫣然，比我想象中的要镇定许多啊。见到他的是言萧，并非小言。你来这儿也是参加宴会？纳兰老爷子逐渐康复，这可是纳兰家族的头等大事。不止我们米特尔家族。加马帝国颇有名气的势力都受邀在列，洛都还未完全驱除，便开始庆祝了，这未免早了点吧？没想到你还真能将洛都从纳兰老爷子体内驱除，那可是连当王古河都头疼不已的剧毒。现在帝都的几大势力之间都流传着你的消息呢。若非是因为七环清灵贤，我是不会到这里来的。走吧，进去看看。我们族长可是很想见见你这个能够让海老都忌惮不已的青年俊杰哦！没兴趣。哎呀，拜托了，姐姐帮你那么多忙，你不能让姐姐掉面子啊！帮帮忙喽。好吧，我跟你走。感谢诸位在百忙之中前来庆祝家父身体康复。现在有请加马帝国的狮心元帅，纳兰家族的族长，我的父亲，纳兰杰
，感谢诸位今晚的大驾光临。今晚的盛况，在老夫身中落毒卧病不起后，已是许久未见。或许有人觉得纳兰家族是不是就要失去这个老东西了？哈哈，恐怕会让他们失望。洛都无法让纳兰杰屈服，施兴元帅还将继续为帝国效力。进加马帝国，进加马帝国。希望大家能在今晚玩的尽兴。这便是我们米特尔家族的族长米特尔滕山。族长，这就是之前跟您提过的言宵。啊、哦，言萧小友，百闻不如一见呢、啊，很高兴见到你。我是米特尔家族的族长米特尔藤山，无名小子，哪知的藤山族长殿下。言萧小友与那个老狐狸很熟、哦。小友太过谦虚，能让海老如此礼待之人，整个加马帝国也没几个。岂能称为无名？海老与米特尔家族的关系果然不一般。言萧小友，这段时间在帝都，若是有什么需要帮忙的地方，直接去找亚飞。反正我想他也是他不是和米特尔藤山叔，好的，而是和亚飞姐叔。当初言萧前来驱毒，也是亚飞姐介绍过来的。哼，藤山这老家伙竟然使用美人计，真无耻！以言萧的潜力。日后前途难以限量啊！这种人若是被米特尔家族拉拢过去，可真让老夫心痛啊！哎，嗯，好。哎，还是算了，严笑这几天根本没给过你好脸色。不把人家给撵走就不错了。你你这个为老不存的老家伙，再敢胡说八道，休怪我不客气了。看你在乱说、嗯！别拔胡子，没没没几根了。我过去一趟。嗯。啊，行了行了行了。好了，父亲，我们要跟藤山族长谈事情。好好好，哎，不闹不闹。嗯嗯。柳林大哥，那就是赢了你的家伙，看上去很普通嘛。技不如人，没办法。哼，说不定那家伙用了什么卑鄙的手段作弊了。柳林大哥可是丹王古河的弟子，怎么会输给这种无名之辈？那家伙倒是艳福不浅啊，竟然与亚飞小姐走得这般近。哼，你不说话，没人当你是哑巴。我的邀请没兴趣。别人的邀请倒是兴致勃勃，也许今晚会发生点有趣的事。啊，什么意思、啊？这，这，来者何人？让开。我家的木栈对亚飞情有独钟，几年前被派遣到帝国边境军营里磨练，临走时可还嚣张的放过话，谁敢碰亚飞就宰了谁。招惹别人的女人，自然要付出代价。脑子不对。<笑>亚飞，我这次从边境赶回来就是为了见你，你更美了，<笑>不愧是我预定的老婆。<笑>你你这个疯子！<笑>看来他还是那般蛮不讲理啊
，这几年的磨练，木战的实力恐怕已经达到了斗师巅峰，颜萧不可能是他的对手。我还以为小公主对颜萧颇有好感。本公主是对他有好感，不过前提是他够强。你没事吧？他是谁？木战，三大家族中木家之人。当初我出去历练，有几分原因就是想躲开他。小子，新来的帝都啊，难怪敢跟亚飞走这么近。下手狠毒，想要一招置人于死地。别冲动，木战在几年前就已经是斗师强者，而最近的实力更是直追老一辈。给我，小子够种！让纳兰老爷子他们过来不是更好？炼药师去和战斗狂人拼武力，自取其辱。这般有血性的男人，倒是让我刮目相看。不错吧？但真的是放开手脚，全力来战。我敢说，颜萧绝不是对手。或许吧，不过有火克木这种天生的压制在，想必木战也不会那么好受。没想到你一个养尊处优的炼药师，居然还懂得如此凌厉的战斗方式。不过，不管你是谁，都不能动我的女人。这个家伙居然能够召唤出大斗师方面具备的斗气铠甲！木、啊、战，你这个疯子，住手！我说过，谁敢碰你，我就宰了谁！住手！青木特，剑锋刀嫣然，没想到两年不见而已，你竟变得如此之强。这三年，看来他也进步了很多。木战，颜萧先生是我们纳兰家的贵客，容不得你放肆。哼，小子，今天看在嫣然的面上，就不废了你。不过日后给我离亚飞远一点，否则随时奉陪。呃，有骨气，没想到刚回帝都。就能遇见一个能让我踩的人，我很兴奋呢、啊。木战，啊，没想到这两年不仅未磨平你那蛮不讲理的气焰，反而是让的你越来越嚣张了。这是纳兰家，不是你木家。就算木尘那个老家伙来了，也不敢如此不给我纳兰杰面子。纳兰老爷子别骂。小侄只是想试试这位朋友的身手而已，这里东西的损坏，待会儿马上就有人全部整坏。哼，我现在就把话给你说清楚了。年萧小友是我纳兰家族的贵宾，你穆家虽然狂人很多，可我纳兰家也不是吃素的。怎么了？嗯，发生什么事了？木寨，唐山族长，你也在啊？
一回来就惹是生非，信不信我让牧尘那老不死的再把你免去边境？别别别，唐唐山组长，别这样呀！我给你提个醒，严潇小友是我米特尔家族的朋友，离开这里后不要再去找他麻烦。若你真是惹出了什么事，就算是牧尘也保不了你。一定一定，你爷爷的，这小子到底什么来头？哈哈，严潇小,小友，没想到严潇小友不仅炼药一途，天赋非凡，战斗力也相当不弱呀。阿飞，记得给严潇小友送上一些滋补身体的营养品。是，藤山组长。<笑>老老夫狐狸，谢谢两位警卫。<笑>等纳兰老一次忙完，再通知我去读。今晚之后。弱毒就可以根治了。好，好，好，我把那几个老家伙打发了，就来请严潇小友。嫣然，多谢你先前的出手。其实，以严潇先生的实力。似乎我的举动有些多余了。海老的眼光果然不错，亚飞，好好陪着严潇小友，只要是他的需求。米特尔家族尽全力满足，那老夫就不打搅你们了。<笑>你们族长他好像误会我们了，别理他，我们换个地方吧。嗯这么多年没见，你还是老样子。这么多年没见，你还是老样子。时间倒是在你身上留下了一些印记。当年你在塔格尔沙漠发生了什么？蛇人族前不久的异动，应该是与你有关吧？发生了什么？皇室之人除了你们眼中的权谋之术，其他的说了你也不会懂。哼，我从。
从前就最讨厌你这冰冷又自视甚高的样子。刚才故意和我表现的这般亲热，是让我当盾牌来挡那家伙？抱歉，我实在是被他缠怕了。听到他要来的消息，只能这样了。真没想到你们会直接在纳兰府动手，你不会生气了吧？反正又不是第一次经历这种事儿。<笑>元宵先生，老爷子已经准备好了，这边请。哦，我得去替那阿兰老爷子驱毒了。嗯。亚飞，在想什么呢？大长老，你觉得元宵那小家伙如何？大长老，这话是何意？若是觉得不错，可以放开胆子嘛。我可不会有半点反对。大长老，我对元宵没有那种感情，和他只是普通朋友。没感情，可以培养的嘛。你也该知道，我们这种大家族的人，很少有什么两情相悦的婚约。米特尔家族重力，若真能遇见一个自己不讨厌的。并且家族也同意的人，便是很幸福的事了。说句让你挺伤心的话，在炎啸没有出现之前，家族内部长老会投票选择你的婚约人选，木战得票超过大半，原因是对两大家族最为有利的选择。纳兰老爷子，恭喜你，洛毒已经彻底离开你的身体了。啊，父亲，当心！哎，大恩不言谢呀。老夫知道炎霄小友是冲着那七幻清灵贤来的，可我的命也不是那株草能代替的。我纳兰杰向你承诺，日后若有机会，必报此恩。去把酬劳取来。是。眼下小友，这边坐。嗯。小友是否觉得奇怪？老夫为何如此心急举办宴会？嗯，就算洛都驱除，也该休养一段时间。哎，老夫又何尝不知？只是纳兰家族在帝国看似风光，实则已如履薄冰。父亲。无妨，炎霄小友乃老夫救命恩人，老夫忍不住想和小友说几句掏心窝的话，小友不介意吧？愿闻其详。纳兰家族在加马帝国处境略微尴尬，每一代加马帝国的皇室，都对云兰宗这个帝国中最强的势力极为忌惮。幸而现在的加马皇室拥有加刑天这个守护者，以及那个神秘异兽的保护，终是有了一些能让云兰宗也略为忌惮的实力。自从三年前嫣然成为云兰宗少宗主之后，皇室对我等的态度就变得颇为冷淡。帝都几大势力更是趁父亲生病，几年来一直暗中打压。若不让他们知道父亲已经痊愈，恐怕纳兰家族在帝都更难立足。哼，这些人无足轻重。只要皇室知道失心元帅仍能为帝国尽忠，何惧这些趋炎附势之辈
，纳兰小姐与云兰宗的关系，恐怕还是会让皇室心生不满吧？啊，恰恰相反，只要戴嫣然继承宗主之位，云兰宗就永远不会对加马帝国动手。这个道理，想必皇室也该想通了。哈哈哈哈哎，家老到了吗？哦，言萧小友，老夫今日坦诚相待，望与小友成为互助互利的朋友。在下只是一个小小的炼药师，何德何能让老爷子如此看重？嗯，能收复一伙的天才炼药师，整个加马帝国也只有你一人。未来你的成就绝对在古河之上。此时不结善缘，老夫不就是老糊涂了吗？哈哈哈哈哈！严萧先生，这是之前承诺给您的酬劳。这便是七幻清明弦，据说用炼药师的火焰将之提炼成液体，便能使得衰弱的灵魂快速恢复。当年为了弄到它，可没少花功夫。种的那落毒，也是因为摘取这东西的缘故。严萧小友。既然你已经将我治疗痊愈，那么现在他便属于你了。多谢了，纳兰老爷子，今夜我还有事情急着要办，在下先行告退。啊，这么快？啊，也罢，如有任何需要帮忙之处，尽管来找我。会的。外面这么冷，你也不怕生病啊？东西到手了，嗯，你真的很拼命。你怎么了？还好你来了，刚才真的很冷。拼命，因为我不想认命啊。我要回去了，你一起吗？嗯，这种无聊的酒会，我也早就腻了。你要去跟藤山长老打个招呼的吧，我在外面等你。不想认命。我虽然没有纳兰嫣然的修炼天赋，可米特尔家族是一个商业家族，以我的能力。想要走到那个位置，似乎也并非不可能。想要不被家族掌控，那就只能掌控家族。
见鬼了！这是炎霄，他怎么也能斗气化异？老家伙，不知道你还记不记得，曾经有一种失传的斗技。炎<笑>霄小友，你总是让人感到意外啊！这飞行斗技如此罕见，都能被你弄到，真让人惊讶呀！小子只是偶然侥幸所得罢了，全是一时好运。三分，可如今威力却是大减呐！老妖怪，这些年你不也没进步多少？算算你的年龄，也快到极限了吧？再不突破，怕就要大限来临了吧？老夫命还长得很，哪有这么容易陨落的？冰皇海波东，他竟然还活着！<笑>海老哪会那么容易陨落？只不过是在外隐居了几十年而已。哦，炎霄小友也认识海老。海老这次能够回来，还多亏了炎霄小兄弟，他可是我们米特尔家族的恩人。这一股气息，好像是太爷爷。果然是加马皇室的守护者，加刑天加老。除了加老，这帝都内。应该就没有人敢和海老这般说话。原来他就是家老。的确不是你的对手了。哦，哼哼，这可不像你啊！等过一段时间，我的实力自然是会恢复，你就不用操心了。嗯。哈哈哈哈哈！弄了半天，原来是在切磋。
真是让人白担心了一场。啊，原来是老熟人啊！<笑>欢迎回来，我的朋友。嗯，是该回来了。云兰宗，现在我们双方的力量也逐渐均衡